Hi guys! My name is Kay and welcome back to my channel. So in today's video, isi-share ko sa inyo yung tips paano ako nagiging productive ngayong enhanced community quarantine. So if you want to see more, then please keep on watching. And I just want to give a quick shout out mga supportive friends ko na mga vloggers din. So I'll put their links or maybe their channels somewhere here in the screen. So, supportahan nyo naman sila like you support my channel. So, thank you. Thank you. And I hope all is well sa inyo. Sana lahat tayo healthy and sana matapos na ang coronavirus. So, brief update lang. So, we are currently at our fifth week of the enhanced community quarantine to battle against the COVID-19. So, ito yung initiative ng government to prevent the spread of the uh, virus so that mapababa na natin yung ating uh, rate ng pag-spread ng infection. So currently nasa 46 na yata, 4600 na yung infected dito sa Philippines and I think mas kailangan pang maging stringent ng measures ng quarantine para hindi na dumami pa yung mga taong infected. So Para makaiwas sa coronavirus, make sure that you always wash your hands. Observe social distancing if kailangan mo talagang lumabas. Eat healthy para mapalakas yung immune system mo. And make sure na nag exercise din kayo para at least healthy kayo, hindi kayo madaling tabla ng sakit. So, since nga naka-quarantine tayo, most of us bored na sa bahay. So, we're bored in the house and we're in the house bored. So, Minsan, kung ano-ano na yung naiisip kong gawin. So, itong mga tips na to, actually, it's just based on my own experience. Ito yung mga ginagawa ko to keep myself occupied. Ayoko rin kasi nang maghapon lang ako nakahiga. I'm not that type of person na lagi nakahiga and do the internet. So, I make sure na nagiging productive ako. So, might as well share it with you kung ano ba yung mga bagay-bagay na ginagawa ko to keep myself productive. So, first is to exercise. So, since nga na-mention ko na it's one uh, things to do para makaiwas sa coronavirus, you have to exercise even at home. Kasi meron namang mga home workouts available sa YouTube, sa internet. So, hanap lang kayo ng workout na feeling nyo effective sa inyo. Ako, I have been doing the Betty Rocker na body weight challenge. So, uh, okay lang na body weight, hindi kailangan ng mga equipment. So, mag-exercise kayo kung zumba, kung yoga, kung ano man, ang feeling yung effective sa inyo, then try nyo. Mag-exercise kayo kasi, syempre, di ba, nasa bahay ka lang, hindi ka nakakalabas, hindi ka nakakapaglakad. So, kailangan may cardio ka din, it's good for your heart, and syempre, hindi ka magiging patabaing baboy while you are at home. Kasi kain, tulog. So, yun lang madalas yung activities natin. So, kailangan nag exercise tayo. So, number two is to clean the house. So, para na rin siyang exercise. So, if you are cleaning the house, mas mabuti yan. Kasi cardio yan. So, maglinis ka, mag walis, magpunas, maglaba ka if you may, magayos ka ng cabinet mo. Ito yung mga bagay na hindi natin nagagawa regularly kapag ka nasa normal state tayo ng ating buhay kasi we're working, tapos konti lang yung ating bakasyon, like one or two days off, minsan nga one day off lang. So, make the most out of the quarantine. So, linisin mo yung bahay mo, mag-disinfect ka, mag- Tiklop ka ng damit, maglaba ka, ano pa ba. So, yung mga bagay-bagay na hindi mo na gagawa usually sa paglilinis ng bahay. It's the time ngayon, quarantine, na gawin mo na yung mga yan. So, number three. So, in line with cleaning the house, mag-declutter ka naman ng mga gamit mo. So, ako bilang isang hoarder ako, ang dami kong mga naipon na mga kung ano-ano. So, it's time to Marie Kondo your house. So, maglinis ka, tapos isort mo yung mga gamit mo, kung alam ba yung mga ginagamit mo, paano pa yung mga hindi mo ginagamit. Isort mo yung mga old makeup, mga old makeup na kailangan mo nang itapon, yung mga bagay na you hold on to, pero wala na siyang use sa buhay mo. Sabi nga nila, if you haven't used an item for one year, 
maybe it's time to let it go. Although, lagi lang natin iniisip na pwede natin siyang magamit sa ibang araw, pero kasi nag-accumulate siya ng kalat, tapos dagdag ng alikabok sa bahay, so inaalikabok lang minsan. So, if hindi ka masipag maglinis, i-declutter mo na lang yung mga gamit mo, at least uh, magkakaroon ka ng uh, pastime, kung bagay malilibang ka din. Siyempre, maalala mo yung mga memories ng mga gamit mo, yung mga damit, yung mga hindi nakasya sa'yo, if hindi na kaya ng exercise and sobrang sikip na ng mga damit mo, please, i-give up mo na yan. Don't hold on to the clothes na, yung mga inspiration clothes, yung mga sobrang hindi na magkakasya sa'yo. So, wag na, i-declutter mo na yan. And... Number four, work on a hobby. So, natapos mo na, naglinis ka na ng bahay. So, it's time to work on a hobby. So, yung mga passion project nyo da, dyan, like me, ako, gusto ko talagang mag-bake. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Nagbe-bake, nag-aaral akong magluto. So, yun yung time nyo. Kung meron kayong mga supplies na mabibili, then well and good. So, pwede kayong mag-bake, magluto. If you're into photography, yan, it's the time to uh, do photography, mag-vlog ka, no pa ba, mag-gardening ka, kung mahilig kang magtanim-tanim. Since nga, nasa quarantine tayo, marami kang panahon to work on a hobby na hindi mo nagagawa kasi nag-work ka. ba diba? usually yung mga hobby, sa mga free time mo lang ginagawa. So ngayon, marami kang free time mag ano ka, mag spend ka ng time to do hobby if you're into art, mag doodle ka mag paint ka or kung ano man, at least productive ka and nag enjoy mo yung ginagawa mo so, clear out your mobile phone, so guilty tayong lahat dyan, mahilig tayong mag screenshot ng mga kung ano-ano sa mga pinapanood natin, mga kung ano-ano mga recipe, so maybe it's time to clear out your phone So, yung mga applications na hindi mo ginagamit, yung mga pictures na hindi naman relevant, katulad ng mga screenshot, mga ano-ano lang, mga minsan, di ba, hindi mo namamalayan na napindot mo pala yung camera ng phone mo ng may mga pictures na hindi naman kailangan. So, i-declutter mo na rin yung phone mo para at least makasave ng space. Pwede mo siya mapaglibangan, pwede mong itry na mag-download ng mga Uh, music sa Spotify, mga ganyan or isort mo yung playlist mo isort mo yung mga albums ng phone mo so, or kung ano, kung okay naman yung phone mo you can do that if you have a laptop pwede mo ring itry na mag declutter ng mga files, so pwede mo silang isort so at least, productive ka hindi ka maiinip number 6, and the last tip na ma share ko sa inyo is to find online courses So, since majority sa atin eh, nagsispend ng time sa internet, then let's put it to good use. Maghanap tayo ng mga online courses like CME for nurses. So, nalibang ka na, na-update ka pa, nagkaroon ka pa ng CME for your PRC renewal. Ano pa ba? Meron mga iba ibang mga website like uh, plural site yata, plural site. Ilalagay ko sa description box below yung mga mahahanap ko na may mga free online courses. Merong mga courses sa World Health, may courses through Skillshare. If uh, hindi ka naman health professional like photography, yung mga editing, yung mga ganyan, meron din yan sa Skillshare. Maraming mga online courses na matututunan mo and... It will kill your time. Hindi mo na mapapansin na, na natapos na yung oras mo and you'll learn something new. So, yun lang yung mga ways on how to be productive during the enhanced community quarantine. I know it's not everything. So, if meron kang mga ways to uh, spend your time, comment down below. Please subscribe to my channel if you haven't already and I'll see you on my next video. Bye!